সালামু আলাইকুম আমি নয়নাসির সাথে আজকে আমরা দেখব কুল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড সিপিজি সিবিএল দুই হাজার বাইশ সালের কোয়েশন সলিউশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল বুয়েট প্যাটার্ন শুরুতে আমরা দেখবো এক নম্বর কোয়েশ্চেন আমরা কোয়েশ্চেনটা ভালোভাবে বুঝে ট্রাই করব ওয়াটার ফ্লো থ্রু এ ফাইভ ফ্রম এটো বি ইস এটি লিটার পার সেকেন্ড ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ ফাইভ at a and b is 20 cm square and 80 cm square respectively the height of point b from a is 0.5 meter and the head loss at b is 0.05 meter if pressure at a is 50 pascal find the pressure at b tala amader dewa ache q dewa ache discharge 80 liter per second amra liter theke meter cube e niye jabo amra jene 1 meter shomoy 1000 liter so 8 into 10 inverse 3 diye gun korlei amra meter cube per second e peye jabo এরিয়া দেওয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটার আমরা মিটার স্কোয়ার নিয়ে যাব মিটার স্কোয়ার নিয়ে যাব মিটার মিটার স্কোয়ার সেন্টিমিটার থেকে মিটার স্কোয়ার নিতে গেলে টেন ইনভার্স ফোর দিয়ে গুণ করতে হবে যেহেতু আমরা জানি এক মিটার সময় একশো সেন্টিমিটার তো স্কোয়ার নিয়ে যেতে হবে টেন ইনভার্স ফোর দিয়ে গুণ করতে হবে এটু দেওয়া আছে এইটি সেন্টিমিটার এটি সেন্টিমিটার স্কোয়ারকে আমরা মিটার স্কোয়ার নিয়ে গেলাম তাহলে আমাদের ইউ পাইলাম এ পাইলাম তাহলে আমরা এখন বি বের করতে পারবো বি কেন বের করবো সেটা আমরা সূত্রে গেলে বুঝতে পারবো বি ওয়ান হবে কিউ বাই এ আমরা জানি কিউ সমান এ বি সো ভি সমান হবে কিউ বি ওয়ান সমান কিউ বাই এ ওয়ান আমরা মান বসালে পেয়ে যাবো চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড তারপর বি টু পেয়ে যাবো কিউ বাই এ টু টেন মিটার পার সেকেন্ড তারপর আমাদের হাইট ডিফারেন্স দেওয়া আছে বি থেকে এর হাইট ডিফারেন্স জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং প্রেশার এতে এ বিন্দুতে প্রেশার দেওয়া আছে পঞ্চাশ পেসকে আমাদের বি পয়েন্টের প্রেশার বের করতে হবে তাহলে আমাদের ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে ওগুলো পাইলাম আমরা এখন এনার্জি কোয়েশন বের করবো ব্যবহার করবো এনার্জি কোয়েশন আমরা জানি জেড ওয়ান প্লাস বি ওয়ান প্রেশার ডিভাইড বাই গামা প্লাস বি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি ইজিকাল টু জেড টু প্লাস বি টু বাই গামা প্লাস বি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি প্লাস এই সব তাহলে আমরা জেড ওয়ান কে যদি এই পাশে নিয়ে যাই জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান তারপর বাকি সবগুলোতে যদি মান বসায় আমরা বি এর মান বসাইলাম গামার মান বসালাম গামা ইকুয়াল টু টু রো জি রো রো হচ্ছে এক হাজার পানির জন্য রো হচ্ছে এক হাজার এবং জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট তারপর এখানে টু জি এর মান বসাইলাম বি এ ওয়ান এর মান বসাইলাম তারপর জেড টু মাইনাস জেড ওয়ান এর মান বসাইলাম তারপর পি টু বাই গামা আমাদের পি টুটাই বের করতে হবে এই পি টুটা বের করতে হবে সে গামার মান বসালাম এই ভি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি এর মান বসালাম এবং হেড লস দেওয়া আছে আমাদের জিরো পয়েন্ট মান বসালাম তাহলে আমরা পি টু পেয়ে গেলাম সতেরো হাজার চারশো সরি সাত লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো চুয়ান্ন দশমিক ফাইভ প্যাসকাল আমরা প্রেশারের বি পেয়ে গেলাম এ ওয়েট চ্যানেল হ্যাভিং এ লং জিটু চ্যানেল স্লো এস নট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মেনিংস রাপনেস কোয়েফিসিয়েন্ট এন্ড ইজিকাল টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু ভ্যালুসিটি দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড ক্যালকুলেট দ্য নর্মাল ডেপ আমাদের যেহেতু ভ্যালুসিটি দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা ওইভাবে সিলেক্ট করতে হবে নর্মাল ডেপ তার ক্রিটিক্যাল ডেপের ক্ষেত্রে অনেক সময় সূত্র নিয়ে একটু সমস্যা হয়ে যায় কোন সূত্রটা ইউজ করবো সে এটা নিয়ে আমি একটা বিস্তারিত ভিডিও বানাবো আপাতত এই ম্যাথের জন্য আমরা সলিউশনটা দেখবো এই ম্যাথের জন্য আমরা কোন সূত্রটা ইউজ করবো এখানে যে দেখতে পাচ্ছি নর্মাল ডেপের জন্য কিছু সূত্র আছে এখানে মেনিংস এর সূত্র আছে এই সেনের জন্য নর্মাল ডেপের জন্য সেই যে সূত্র আছে যেহেতু আমাদের বি দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এই বি এর সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে বি ইজিকাল টু ফাইভ বাই এন আর টু থার্ড এস হাফ তাহলে আমরা বি ইজিকাল টু ফাইভ বাই এন আর টু থার্ড এস হাফ তাহলে ফাইভ মান আমরা জানি মিটার মানে এস আই কে ফাইভ মান হচ্ছে ওয়ান এন এর মান দেওয়া আছে আমাদের মেনিংস কোয়েফিসিয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাহলে আর এর মান কোথায় পাবো আমরা এখানে তো কোনো উইথ বা কিছু দেওয়া নেই এই যে আমাদের বলা আছে ওয়েট চ্যানেল ওয়েট চ্যানেলের জন্য ওয়েট চ্যানেলের জন্য আর ইজিকাল টু এই সেন এটা কীভাবে আর ইজিকাল টু এই সেন কীভাবে আমরা যদি কীভাবে একটু বোঝার ট্রাই করি এটা যদি একটা এইটা যদি একটা চ্যানেল হয় ওই ওয়েট চ্যানেলের ক্ষেত্রে এই যে বি এইস তাহলে আমাদের ওয়েট চ্যানেলের ক্ষেত্রে বিটা এইস এর রেসপেক্টটা অনেক বড় হয় বিটা অনেক বড় এইস এর রেসপেক্টে সেক্ষেত্রে আমরা যদি পেরিমিটার রেডিয়াস হাইড্রোলিক রেডিয়াস দেখি আর এ বাই বি তাহলে আমরা এ সমান পেয়ে যাবো বি এইস আর বি সমান বি প্লাস টু এইস বি প্লাস টু এইস এইস তো এমনিতেই ছোট বি এর রেসপেক্টে এইস কিন্তু অনেক ছোট তো এই ছোট জিনিসটা যদি আমরা দুই দিয়ে এমন করি এটা আরও ছোট হয়ে যাবে এই টু ওয়েসটা আরও ছোট হয়ে যাবে এই জন্য আমরা টু ওয়েসটাকে নেকলেজিবল ধরতে পারি নেকলেজিবল ধরলে নিচে থাকে শুধু বি এই উপরে বি আর নিচে বি কেটে যাবে তাহলে থাকে শুধু এইস তাহলে ওয়েট চ্যানেলের ক্ষেত্রে আমরা ওয়েট চ্যানেলের ক্ষেত্রে আমরা ফিজিক্যাল টু এইসেন ধরে নিতে পারি তাহলে আরেক জায়গায় এইসেনটা বসাইলাম আর যদি এইসেন বসা বাকিগুলো যদি মান বসাই তাহলে আমরা এইসেন সমান পেয়ে
সেক্ষেত্রে আমরা কোন পার্টটা আগে বিবেচনা করবো যে পার্টের উপরে আমাদের লোড দেওয়া থাকবে সেই পার্টটা নিয়ে আমরা আগে কাজ করবো আমাদের মাঝখানে পার্টটাতে ইউডিয়াল লোড দেওয়া আছে টু পার ফিট যেটা রেঞ্জ দেওয়া আছে এইট ফিট তাহলে আমরা মাঝখানে পার্টটা নিয়ে কাজ করবো এই যে এইট ফিট তাহলে আমাদের টোটাল লোড হচ্ছে টু ইন্টু এইট ষোলো ষোলোটা দুই পাশে ভাগ হয়ে যাবে এই বাম পাশে আসবে এইট কিপ ডান পাশে আসবে এইট কিপ তাহলে আমরা এস এফ রাখবো যে এই যে এস এফ ডি এই লোডটা এইট এইট পরিমাণ উঠবে তারপর টোটাল ইউডিয়াল লোড আছে আট দুগুণে ষোলো এটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড লোড সোজা নিচে নেমে যাবে এইট সোজা ষোলো নিচে নামলে এই মাইনাস এইটে আসবে আবার আমাদের এদিকে তারপর একটা লোড আছে এটা উপর উঠে তাহলে আমরা এস পেয়ে গেলাম এখান থেকে বিএমডি বের করলাম হাফ ইন্টু ভূমি গুণোচ্চতা ষোলো আসে বিএমডি সেম ভাবে নেগেটিভ এস এফ জন্য এই যে হাফ ইন্টু ভূমি গুণোচ্চতা ষোলো এখানে এই পয়েন্টে মিলে যাবে তাহলে আমাদের সরি এখানে হচ্ছে নেগেটিভ সেটা হচ্ছে পজিটিভ হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ মুমেন্ট এটা হচ্ছে পজিটিভ মুমেন্ট এবং টু ডিগ্রি কার্ড এস এফ ক্ষেত্রে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ কিন্তু পুরোটা আমাদের মুমেন্ট হচ্ছে পুরোটা পজিটিভ মুমেন্ট যেগুলো বুঝতে পারছেন এখন আমরা পরে পাশের বাম পাশের পোর্শনটা নিয়ে দেখবো এই পোর্শনটা নিয়ে দেখবো এখানে অলরেডি একটা লোড দেওয়া আছে আপওয়ার্ড লোড দেওয়া আছে এইট তাহলে আমাদের যে মাঝখানের পোর্শনে বাম পাশে একটা নিচে আপওয়ার্ড একটা লোড আসছে সেটা রেসিস্ট করার জন্য বাম বাম পাশের পোর্শনটাতে আর একটা উপরে একটা লোড আসবে যে ডাউনওয়ার্ড লোড আসবে এইট কিপ এটা রেসিস্ট করার জন্য এই লোডটা আসবে সেম সেম লোড এইট কিপ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচ থেকে একটা আগে থেকে লোড দেওয়া আছে এখন উপর থেকে আর একটা লোড আসছে তাহলে এইট কিপ এইট কিপ লোনটা কাটাকাটি হয়ে গেল এখানে কোনো লোড কাজ করবে না সাপোর্ট এখনো লোড আসবে না সেক্ষেত্রে এস এফডি হচ্ছে আমাদের জিরো লাইন সো বিএমডি হবে জিরো লাইন আশা করি বুঝতে পারছেন ডান পাশের পোর্শনটা দেখবো এই ডান পাশের পোর্শনে কিন্তু কোনো লোড দেওয়া নেই তো ডান পাশের পোর্শনটা দেখলাম এরপর আমাদের এই এইট কিপটা আসবে হচ্ছে এই এইট কিপ এটা রেসিস্ট করার জন্য ডাউনলোড একটা লোড আসবে এই এইট কিপ এখন যেহেতু একটা লোড আসছে আমাদের এই ফিক্স সাপোর্ট তাহলে ওই লোডটা রেসিস্ট করার জন্য আর একটা আপার লোড আসবে এইট কিপ সেম তারপর যেহেতু ফিক্স সাপোর্ট একটা মোমেন্ট আসবে এই আট দুমের ষোলো এই যে আমাদের অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস মোমেন্ট এটা রেসিস্ট করার জন্য আরেকটা মোমেন্ট আসবে ক্লক ওয়াইস ষোলো কিপ পার ফিট তাহলে এখন আমরা এস এফ ফার্স্ট এই যে এইট এইট কিপ নিচে নামে যাবে সোজা যে আবার এইট কিপ উপর উঠে যাবে তাহলে আমরা একটা এস এফ পাইলাম নেগেটিভ তারপর বিএম ডাকবো এটার জন্য আসা হচ্ছে আট দুগুণে আট দুগুণে ষোলো নিচে নেমে যাবে আমাদের আবার আমাদের তো ক্লক ওয়াইস একটা মোমেন্ট আসেই সুতরাং ষোলো এই উপর উঠে যাবে এই জিরো এই বিন্দুতে মিলে যাবে তাহলে আমরা এস এফ বিএমডি দেখে ফেলাম আশা করি এখানে কোনো সমস্যা নেই আমরা পরের প্রশ্ন যাবো তার নাম্বার কোয়েশ্চেন এ ডিজাইনের ডিজাইনে সিক্স ইঞ্চি ওয়ান ওয়ে স্লাব উইথ সিক্সটি গ্রেড বার ই ইউজড ফোর নাম্বার বার এজ এ মেইন এনফোর্সমেন্ট অ্যাট ফাইভ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিং এ সেকেন্ড ডিজাইনার ডিজাইন এ স্লাব উইথ ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ এনফোর্সমেন্ট ইনস্টিড অফ সিক্সটি গ্রেড অ্যান্ড ইউজড টুয়েলভ মিলিমিটার বার এজ এ মেইন বার সো হোয়াট শুড বি দ্য স্পেসিং বাই দ্য সেকেন্ড ডিজাইনার আমরা ফার্স্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখবো সে চার নাম্বার বারটা ইউজ করছে আমরা জানি চার নাম্বার বারের এরিয়া জিরো পয়েন্ট টু জিরো ইঞ্চ স্কোয়ার আমরা এই এক থেকে নয় নম্বর বার পর্যন্ত এরিয়াগুলো মুখস্থ করার মুখস্থ রাখার ট্রাই করবো সো এরিয়া চার নম্বর বারের এরিয়া হচ্ছে আমরা পয়েন্ট টু জিরো ইঞ্চ স্কোয়ার সো টোটাল ইউজ টোটাল স্টিল ইউজ আমরা হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার ইউজ করতেছি সেই জন্য যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি এই চার নাম্বার বারে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ইঞ্চি স্কোয়ার পার ইঞ্চি পেয়ে যাবো এটা এই আবার যদি পাঁচে ফিটে নিয়ে যাই তাহলে ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট পাবো এই পাঁচ ইঞ্চির আমরা বারে ভাগ করে ফিটে নিয়ে গেলাম পয়েন্ট টু জিরোলে টোটাল এটা দিয়ে ভাগ করলে আমরা পয়েন্ট ফোর এইট ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট পেয়ে গেলাম এখন আসি সেকেন্ড ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডিজাইনার রিভার গ্রেড ইউজ করছে ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ থেকে আমরা কেয়ার সাইজে কীভাবে নিয়ে যাবো সেটা একটু দেখা আপনাদের যে আমরা ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউর ক্ষেত্রে আমরা ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ইউ রেস্টেন্ট ওই রোডের ইউ রেস্টেন্ট পাঁচশো এমপিএ পাঁচশো এমপিএ আমরা এমপিএ থেকে নিয়ে যাবো হচ্ছে পিএসআইতে আমরা জানি এক এমপি সময় একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ পিএসআই তাহলে এটা টোটালটা গুণ করলে আমরা পেয়ে গেলাম বাহাত্তর হাজার পাঁচশো পিএসআই আমরা যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম বাহাত্তর দশমিক পাঁচ কেএসআই অথবা বাহাত্তর দশমিক পাঁচ গ্রেড জি সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ জি অথবা কেএসআই তাহলে আমরা সেকেন্ড ডিজাইনের রিভার গ্রেড পাইলাম বাহাত্তর দশমিক পাঁচ তারপর এরিয়া অফ বার সেকেন্ড ডিজাইনের বার ইউজ করছে কত ভালো বারো মিলিমিটার বারো মিলিমিটার এরিয়া যদি বের করি আমরা পায়ার স্কোয়ার অথবা পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর আর মানে রেডিয়াস এখানে ডায়া দেওয়া আছে বারো তাহলে রেডিয়াস হবে ছয় তাহলে আর এর মান ছয় আর পঁচিশ দশমিক চার দিয়ে ভাগ করছি
যে আমরা যে স্ল্যাবের অডিও স্কোরিটার স্পেসিং কিভাবে হিসাব করি কিভাবে ধরি আর বিমে যে অডিও স্কোরিটা কত ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার ইউজ করি এগুলো একটু ডিটেইলস কিছু থিওরি আছে এগুলো একটু পড়ে দেখতে পারেন এরপর আমরা যাব পাঁচ নাম্বার কোশ্চেনে এ ফ্রেশ কনক্রিট মিক্স অফ 100 CFT ইজ মিক্সড 1:2:2.5:4 রেশিও ফাইন্ড দা ভলিউম অফ ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজড একটা 100 CFT এর কনক্রিটে আমাদের কি পরিমাণ ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে সেটা বের করতে বলছে মিক্স রেশিও দেওয়া আছে 1 আড়াই 4 তাহলে আমাদের ফারস্টে এটা হচ্ছে ওয়েট ভলিউম একটা সেফটি যেটা আমরা ড্রাই ভলিউম নিয়ে যাব যেটা আমরা ম্যাটেরিয়ালস গুলো ক্যালকুলেশন করি ড্রাই অবস্থায় সেটা তো একশো সেফটি যদি আমরা 1.5 দিয়ে গুণ করি এটা ড্রাই ভলিউমে চলে যাবে একশো পঞ্চাশ সেফটি টোটাল রেশিও আমরা গুণ করবো এখানে ওয়ানটা হচ্ছে সিমেন্টের রেশিও আর আড়াইটা হচ্ছে ফাইন এগ্রিগেটের রেশিও মানে বালি আর হচ্ছে ফোর হচ্ছে ফোর সেগ্রিগেটের রেশিও মানে খোয়া তাহলে টোটাল যোগ করলে হয় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সিমেন্ট ইউজ হবে ওয়ান বাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু একশো পঞ্চাশ সমান টোয়েন্টি সেফটি টোয়েন্টি সেফটি যদি আমরা ওয়ান দিয়ে ভাগ করি 1.25 দিয়ে ভাগ করে তাহলে আমরা ব্যাগে পেয়ে যাব কারণ আমরা জানি এক ব্যাগ সিমেন্ট সমান ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেফটি অনেক সময় এগুলো এনসিকিউ দেশে থাকে এক ব্যাগ সিমেন্ট সমান কত সেফটি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেফটি আর এক ব্যাগ সিমেন্ট সমান হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি এটা মনে রাখতে পারেন আর সেন্টের ক্ষেত্রে ফাইন এগ্রিগেট সেন্টের ক্ষেত্রে বের করবো টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই টোটাল যে রেশিওটা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু একশো পঞ্চাশ সমান বালি এসে যাবে পঞ্চাশ সেফটি আর খোয়ার ক্ষেত্রে ফোর ডিভাইড বাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু একশো পঞ্চাশ সমান এইটি সেফটি আমরা জানি এক সেফটির খোয়াতে লাগে আটটাই আটটা বেসিক্যালি থিওরি অনুসারে আটটাই সেক্ষেত্রে আট দিয়ে আশিটা গুণ হবে আটটা চৌষট্টি ছয়শো চল্লিশটা হবে আমরা কম বেশি একটু ধরে এখানে ছয়শো আশিটা দেখছি এটা ছয়শো চল্লিশ হবে বেসিক্যালি ছয়শো চল্লিশ নোস ব্রিক তাহলে আমরা খোয়া পেয়ে গেলাম এবং ব্রিকও পেয়ে গেলাম আর এখন আসে ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট অফ সিমেন্ট প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট অফ ফাইন এগ্রিগেট প্লাস কোর্স এগ্রিগেট এবং থার্টি পার্সেন্ট সিমেন্টের জন্য যতটুকু আসে পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেফটি আর পয়েন্ট জিরো ফাইভ সরি এটা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি হবে পয়েন্ট জিরো থ্রি হবে পয়েন্ট জিরো থ্রি পয়েন্ট জিরো जीरो 45 সূত্র জানি আমরা ইনিশিয়াল ডিও মাইনাস ফাইনাল ডিও ইনটু ডাইভারশন ফ্যাক্টর আমাদের ইনিশিয়াল ডিও দেওয়া আছে ফাইনাল ডিও দেওয়া আছে ডাইভারশন ফ্যাক্টর দেওয়া আছে আমরা বিউটিফাই পেয়ে গেলাম 155 মিলিগ্রাম পার লিটার আর আবার আলটিমেট বিউটির ক্ষেত্রে আমরা বিউটিফাই এর জন্য সূত্র জানি বিউটিফাই মানে বিউটি মানে যে কোনো টাইমের জন্য 5 ডেজের জন্য হবে 5 10 ডেজের জন্য হবে 10 তাহলে বিউটিফাই শর্ট হবে এল নট 1 মাইনাস ইনভার্স কেটি এল নটটা হচ্ছে আলটিমেট বিউটি আর ইনভার্স কেটি এখানে ই বেস দেওয়া আছে তাহলে আমরা ই বেস দিয়ে হিসাব করব আবার যদি অনেক সময় 10 ডেজ দেয়া থাকে 10 ডেজ দিয়ে হিসাব করলে 10 ইনভার্স দিয়ে হিসাব করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে বলে দেওয়া থাকে আর যদি বলে দেওয়া না থাকে আমরা ই বেস দিয়ে হিসাব করব অনেক সময় থিওরি একটা থিওরি জানা আছে যেটা হচ্ছে মানে কেয়ার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আমরা ই বেস অথবা টেন বেসটা ইউজ করে থাকি সেটা আমার ক্লিয়ারলি জানা নাই সো যদি বলা থাকে ডিরেক্টলি যেটা বলা থাকে ওটা ইউজ করবেন আর যদি বলা না থাকে ই বেস দিয়ে ম্যাটার করতে পারেন তাহলে আমরা এন্ড নট ইজিকাল টু আলটিমেট বিউটি পেয়ে গেলাম দুশো বত্রিশ দশমিক চৌত্রিশ মিলিগ্রাম পার লিটার পরের প্রশ্ন দেখবো রাইট ডাউন দা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইসিআর নাইনটি সেভেন ইসিআর মানে এনভারনমেন্টাল কনজারভেশন রুল নাইনটি সেভেন অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুগুলো অ্যালাবল ভ্যালুগুলো দিতে বলছে এখানে যেগুলো সবগুলো লেখা দেখুন আমি সবগুলো জাস্ট জানার সাথে লিখে রাখা যেগুলো ওইখানে বলে দিতে পারে প্রশ্ন বলে দিতে পারে অথবা যদি নিজ থেকে লিখতে হয় তাহলে কয়েকটা যেমন ইম্পর্টেন্ট এই যে পিএস দেওয়া আছে বিডি স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে ও স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ তারপর কালার আছে ফিফটিন হাজার ইউনিট আর বিডি টেন এন্ড ইউ তারপর টিডিএস হার্ডনেস ক্লোরাইড নাইট্রেট আয়রন দেওয়া আছে আর্সেনিক দেওয়া আছে আর্সেনিক ফিফটি পিপিবি অথবা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএম আর মিলিগ্রাম পার লিটার পিপিবির ক্ষেত্রে হচ্ছে পার্স পার মিলিগ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ আর পার্স পার মিলিগ্রামের ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার এক ওকে একটু ডিফারেন্স থাকে ডিফারেন্সের কারণে বেলগুলো মনে রাখবেন আর টোটাল কলিফর্ম আছে নীল পার হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার লিটার তারপর হচ্ছে বিউডি দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম পার লিটার আর সিউডি জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিগ্রাম পার লিটার তারপরের প্রশ্ন দেখবো আট নম্বর কোয়েশ্চেন ফাইন্ড এফএম এন্ড পার্সেন্টেজ অফ সিউড এন্ড ক্লে আমরা এফএম নিয়ে পুরো একটা ভিডিও বানাবো এফএম যত ধরনের কোয়েশ্চেন হইতে পারে ওইটা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও বানাবো এখন এই কোয়েশ্চেনটা সলভ
এই ফোর থেকে হান্ড্রেড এর মধ্যে চল্লিশ বাদ দিয়ে ভাগ যোগ করে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করলে আমরা এখন পেয়ে যাবো আর পার্সেন্টেজ অফ সিবিট প্লে করা হচ্ছে বিশেষ করে প্যানে যে পরিমাণ যে ভ্যালুটা আমাদের থাকে যে পার্সেন্টেজ রিটেন করে প্যানে ওইটা হচ্ছে সিবিট এন্ড ক্লেয়ার পার্সেন্টেজ অথবা মিটিমিটি বিটনের ক্ষেত্রে যদি বলেন তার প্যান থেকে ওই দুশো বাদ দিলেই আমরা পেয়ে যাবো ফোর পার্সেন্ট আশা করি বুঝতে পারছেন এটা নিয়ে যতগুলো প্রবলেম আছে ওইগুলো নিয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাবো এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আর এবার এটা আমাদের কোয়েশন সলভ সিরিজের প্রথম ভিডিও এভাবে সিরিজ ওয়াইজ প্রশ্ন আসতে থাকবে আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ